Vipo visa vingi duniani kuhusiana na ndugu, jamaa, marafiki kupoteana. Wengine upata bahati ya kuonana lakini wengine hawapati bahati hiyo. Kutoka nchini China familia moja imeibua hisia za watu wengi siku za hivi karibuni baada ya kumpata mtoto wao wa kwanza ambaye alipotea miaka 24 iliyopita. Ilikuwa ni familia ya baba Mr. Wang na mama aliyefahamika kwa jina la Liu na mtoto wao wa kike Kifeng. Siku moja wazazi hao ambao shughuli yao kubwa ilikuwa ni kuuza matunda wakiwa kwenye shughuli hiyo walishangaa kugundua kuwa mtoto wao hayupo nao na huo ndio ukawa mwanzo wa safari ndefu ya kumtafuta. Mtoto huyo alipotea akiwa na umri wa miaka mitatu. Wazazi hao walimtafuta kwa miaka nenda rudi bila mafanikio lakini hata hivyo hawakukata tamaa. Wawili hao walifanikiwa kupata watoto wengine wawili wa kike na wa kiume lakini hawakuacha kumtafuta binti yao huyo wa kwanza. Familia iliamua kutoondoka kwenye mji huo kwa tumaini kwamba ipo siku Kifen anaweza kurudi nyumbani. Baba wa familia aliamua kuwa dereva taksi yote ikiwa ni jihada za kumtafuta mtoto wao. Mr. Wang aliambia vyombo vya habari kwamba aliamini kuna siku watampakia mwanae kama abiria na huo uwe mwisho wa safari yao ya kumtafuta. Alianza rasmi kuwa dereva taksi mwaka 2015. Hii ni baada ya miaka mingi kufanya matangazo kwenye mitandao na kufanyiwa maojiano kwenye vyombo vya habari mbalimbali nchini China kuhusiana na kumpoteza mtoto wao na kwamba bado wanaendelea kumtafuta. Katika kazi yake hiyo mpya ya taksi alitengeneza tangazo kubwa na kulibandika kwenye kioo cha nyuma cha gari lake ambalo lilielezea kumtafuta mwanae na alikuwa akigawa kadi kwa kila abiria aliyempakia kadi ambazo zilimuelezea mtoto wake huyo Kifeng. Baba huyu hakuwa na picha ya binti yake huyo alipokuwa mdogo. Hivyo alitumia picha ya mtoto wake mwingine mdogo wa kike akiamini kuwa lazima watakuwa wanafanana. Picha hiyo aliiweka kwenye vipeperushi ambavyo pia alikuwa akivigawa kwa watu. Jitihada hizi zilifanya familia hii kujulikana sana na vyombo vya habari na vyombo vya usalama. Ambapo kwa miaka kadhaa polisi nchini humo walijaribu kutambua mabinti ambao wanaweza kuwa mtoto wao lakini kipimo cha DNA hakikuafiki. Hata hivyo nuru ya tumaini ilianza kuonekana mwaka jana mwishoni baada ya polisi ambaye ni mtaalamu wa kuchora aliona kesi hiyo ya Mr. Wang na mkewe kuhusu mtoto wao aliyepotea na kuamua kuchora picha ya jinsi Kifeng alivyo ukubwani na picha hiyo ikasambazwa mitandaoni picha hiyo ilisambaa hadi kumfikia binti mmoja ajulikanaye kama Kang Ying ambaye alikuwa anaishi kwenye upande mwingine wa nchi hiyo. Binti huyo alishangazwa sana na jinsi ambavyo mtu aliye kwenye picha hiyo alifanana na yeye. Kang Ying alikuzwa na wazazi ambao walimwasili na walikuwa wakiishi takriban kilomita ishirini kutoka mji walioishi familia iliyopoteza mtoto wao, yani familia ya Mr. Wang. Familia hiyo iliyomwasili ilimwambia kuwa yeye alivyokuwa mtoto alikutwa barabarani katika mji wa Chengdu. Binti huyo aliamua kufanya mawasiliano na Mr. Wang mwanzoni mwa mwaka huu 2018 na kugundua kuwa kuna vitu ambavyo alikuwa akifanana na binti aliyeelezwa kupotea miaka 24 iliyopita ikiwa ni pamoja na kovu dogo kwenye paji la uso wake na kupatwa na hali ya kutaka kutapika kila akiwa analia. Waliandaa utaratibu wa kufanya kipimo cha DNA na kipindi hiki majibu yalionyesha kuwa Kang Ying ndiye Kifeng ambaye alipotea miaka mingi iliyopita. Jumatatu ya Aprili mbili mwaka 2018 Mr. Wang alitoa taarifa rasmi ya kumpata mtoto wao kupitia mitandao ya kijamii na kuwashukuru wote waliosaidia kupatikana kwake. Jumanne Aprili mbili mwaka 2018 binti yao huyo Kifeng ambaye alikuwa amekushaolewa na ana watoto wawili wa kike na wa kiume walipanda ndege yeye mumewe na watoto wao kutoka kwenye mji waliokuwa wanaishi kwenda Chengdu ili kuonana na familia yake vyombo vya habari nchini China vilirusha matangazo kutoka uwanja wa ndege ambapo binti huyo aliwasili kutana familia yake hiyo. Vilio vya furaha vilitanda huku wazazi wakimkumbatia mtoto wao huku wakilia. Kifeng aliwaambia waandishi wa habari kwamba ulimwengu uliniambia kuwa sina mama lakini kumbe ni naye. Familia hiyo iliongozana hadi nyumbani na huu unaelezwa kuwa mwanzo wa maisha ya familia hii ikiwa imekamilika tena baada ya kumpata binti yao huyo aliyepotea kwa miaka mingi. Kwa taarifa zaidi endelea kupita kwenye website yetu milad.io.com na tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, Snapchat na Twitter kwa jina la milad.io na subscribe kwenye YouTube channel yetu kwa jina la milad.io. Hii ni IO TV, mimi ni Janet Mesomapia.